జాకీలకు చిక్కిన గరుడు శివాజీ తన గరుడు పురాణంతో రాజకీయాల్లో జ్యోతిష్యం చెప్పిన హీరో శివాజీ తన పరిస్థితి అంచనా వేయలేకపోయారు అలందా మీడియా కేసులో శివాజీని సైబరాబాద్ పోలీసులు శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు రెండు నెలలుగా అజ్ఞాతంలో ఉన్న శివాజీ మధ్యలో వీడియో సందేశం ద్వారా తాను ఎక్కడికి పారిపోలేదంటూ వివరణ ఇచ్చారు కోర్టు ద్వారా ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు అయితే అమెరికా వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్న సమయంలో తాము అదుపులోకి తీసుకున్నామని సైబరాబాద్ పోలీసులు ప్రకటించారు రెండు నెలల క్రితం టీవీ నైన్ కొనుగోలు వ్యవహారంలో నాటి సంస్థ సిఇఓ రవిప్రకాష్ తో పాటు హీరో శివాజీ సైతం అక్రమాలు చేశారంటూ అలందా మీడియా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది టీవీ నైన్ లో అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు కొత్త యాజమాన్యం ఫిర్యాదు చేయడంతో ఆ సంస్థ మాజీ సిఇఓ రవిప్రకాష్ పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేస్తున్నారు ఇదే సమయంలో శివాజీ కోసం పోలీసులు గాలిస్తూనే ఉన్నారు నెల రోజుల క్రితం వీడియో సందేశం ద్వారా తాను ఎక్కడికి పారిపోలేదని వడదెబ్బ కారణంగా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నానని శివాజీ చెప్పుకొచ్చారు అయితే ఈ రోజు ఆయన విదేశాలకు వెళ్లే క్రమంలో చిక్కినట్లు సైబరాబాద్ పోలీసులు చెబుతున్నారు సినీ హీరోగా ఏపీ రాజకీయాల్లో చంద్రబాబుకు మద్దతుగా గరుడ పురాణం ఫేమ్ గా సొంటినేని శివాజీ ఫేమస్ అయ్యారు తన పైన కేసు నమోదైన తర్వాత శివాజీ అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లారు అప్పటి నుంచి పోలీసులు శివాజీ కోసం గాలిస్తూనే ఉన్నారు ఇదే సమయంలో తన పైన నమోదు చేసిన కేసు కొట్టివేయాలని కోరుతూ శివాజీ న్యాయస్థానాన్ని సైతం ఆశ్రయించారు తనను అరెస్టు చేయకుండా స్టే ఇవ్వాలని అభ్యర్థించారు దేశం దాటి వెళ్లిపోవాలని ప్రయత్నిస్తుండగా శివాజీని అదుపులోకి తీసుకున్నామని అయితే అరెస్టు మాత్రం చేయమని పోలీసు అధికారులు చెబుతున్నారు కోర్టు ఆదేశాల మేరకు సిఆర్పీసీ ప్రకారం నోటీసులు జారీ చేశామని చెప్పుకొచ్చారు విచారణకు సహకరించాల్సిందిగా కోరామని శివాజీని నోటీసుల ఆధారంగా విచారణ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు ఇప్పటికే శివాజీపై లుక్అవుట్ నోటీసులు ఉన్నాయి ఇదే కేసులో టీవీ నైన్ మాజీ సిఇఓ రవిప్రకాష్ ను ఇప్పటికే సైబరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు అదే విభాగానికి చెందిన కార్యాలయానికి ఇప్పుడు శివాజీని సైతం తరలించడంతో ఆయన్ని కూడా విచారించే అవకాశం కనిపిస్తోంది ఏపీ రాజకీయాల్లో శివాజీ కొంతకాలంగా టీడీపీ మద్దతుదారుగా వ్యవహరించారు ఏపీలో బీజేపీ ఏం చేయబోతుందో అంచనా వేస్తూ ఆపరేషన్ గరుడ పేరుతో వార్తల్లో నిలిచారు వైసీపీ అధినేత జగన్ పై విశాఖ విమానాశ్రయంలో దాడి జరిగిన సమయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్వయంగా శివాజీ చెప్పిన ఆపరేషన్ గరుడ్ అని ప్రస్తావించారు ఇక జగన్ సీఎం కావాలంటే ముందుగా కేసులు కొట్టివేయించుకోవాలని జగన్ విద్యాహత ఏమిటని జగన్ అధికారంలోకి వస్తే ఏపీకి ఏం చేస్తారని పదే పదే ప్రశ్నించేవారు ఇక కేసీఆర్ జగన్ మధ్య స్నేహం సైతం బంగారు పోర్టు కోసమేనని ఆరోపించారు కేసీఆర్ హైదరాబాద్ లోని ప్రజలను వేధిస్తున్నారని అనేక సార్లు ఆరోపించారు ఎన్నికల ముందు సైతం టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు వాదనకు మద్దతుగా హైదరాబాద్ లో నివసిస్తున్న ఏపీ ప్రజల విషయంలో కేసీఆర్ పైన తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు ఏపీలో తిరిగి చంద్రబాబు అధికారంలోకి రావడం ఖాయమని ధీమా వ్యక్తం చేసేవారు ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత శివాజీ దాదాపు అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయారు తిరిగి ఇప్పుడు పోలీసులు అదుపులో బయటకు వచ్చారు శివాజీని దాదాపు మూడు గంటల సేపు విచారించిన పోలీసులు అనంతరం నలభై ఒకటో సిఆర్పీసీ సెక్షన్ కింద నోటీసులు ఇచ్చి ఈ నెల పదకొండవ తేదీన తమ ఎదుటి విచారణకు హాజరు కావాల్సిందిగా చెప్పి ఇంటికి పంపించి వేశారు